Goedemiddag en welkom op onze persconferentie. We stellen vandaag met veel plezier twee van onze nieuwkomers aan jullie voor. Straks is het de beurt aan Momodou Sonko, maar we gaan beginnen met de man die naast mij zit. Frank Surdé, vorige week overgekomen van de Zwitserse tweede klasser Neuchâtel Xamax. Hij heeft zich daar in de kijker gespeeld met, als ik me niet vergis, negen goals en zeven assists in negentien wedstrijden. Hij is daarmee ook Zwitsers belofte international geworden en uh, hij, steekt, hij spreekt liever uitstekend Frans, dus uh, vos questions pour Franck en français, s'il vous plaît. Bonjour Franck, bienvenue. Euh, depuis euh, quand vous savez que Grand était intéressé euh, Ça fait déjà depuis deux semaines, depuis que leur mercato il a commencé, il y a eu des départs ici. J'ai eu euh, ben, les premiers intérêts, les premières interactions avec mon agent, qui mon agent m'en a parlé, j'ai dit que j'étais intéressé. Et après, ben, après deux semaines, ça s'est fait très vite. Est-ce qu'il avait d'autres offres, offres euh, Ouais, il y avait beaucoup d'offres, mais c'était, je pense, pour moi, la meilleure offre qui pouvait arriver sur la table. Et d'où est-ce que les autres... Il y avait euh, ben, des offres, euh, ben, sans, sans être indiscret, il y avait des offres de Belgique, d'autres clubs de D1 belge, et euh, des offres de, 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 des, deux, euh, des deux allemandes, des deux allemandes, mais il y avait vraiment beaucoup d'offres sur la table. Et qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui a fait le choix pour, pour la Gantoise alors ben, Je pense pour moi, ici, je suis vraiment dans un environnement où je peux vraiment bien progresser. Les jeunes, ils ont leur temps de jeu ici. Ce qui, qui me plaît vraiment, je sais que j'aurai ma carte à jouer dans l'effectif, le, dans même si ce n'est pas tout de suite instantanément, mais peut-être plus tard. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment donné envie de venir ici. Donc tu t'es informé un peu sur la Gantoise et les, les jeunes. Quels jeunes sont les exemples alors pour, bah, pour euh, Après, il après, y en a plein. Si, dernièrement, Malik Fofana, si on prend lui, comme euh, son ascension elle a été vraiment très rapide, en six mois, il a pu euh, ben, devenir un joueur top pour euh, l'Europe, un joueur top Europe. Euh, et euh, tu viens tout seul tu vas, tu vas vivre ici tout seul ou T'as de la famille qui Non, j'ai ma copine qui va venir me rejoindre ici. Actuellement, je suis tout seul à l'hôtel. Je suis un peu triste de ça, mais <rire> ça a changé bientôt. Ça, c'est que de court terme. Mais il euh, y a ma famille qui va venir aussi, mais de temps en temps, parce qu'ils ont leur travail sur, en, en Suisse. Du coup, on ne va pas tout changer d'un coup, tout chambouler. Ça aussi, c'est un grand, grand pas, je pense, de vivre un peu tout seul ou, ou pas euh, Non, pour moi... Je, c'est pas forcément un grand pas parce que moi j'étais déjà habitué en, où j'habitais en Suisse. Moi j'avais déjà pris mon appartement près du stade et du coup j'habitais plus avec mes, avec mes parents. Du coup j'avais déjà un peu préparé pour ça. Euh, si tu parlais des jeunes qui étaient un exemple, est-ce que tu as aussi regardé un peu le, le parcours de Archie Brown Exactement. Tu le bien. Archie Brown, je connais, j'ai suivi ben, l'année passée, ben, il, y a, il y a un an, presque deux ans, j'ai suivi ce qu'il a fait en Suisse, en Challenge League, comme moi, dans la même division, qu'il a performé et qu'ici, il a vraiment pu progresser et passer vraiment à un niveau au-dessus. C'est ça qui m'a vraiment plu. Et quelle position est-ce que tu peux jouer ou tu aimes jouer euh, Ma position préférentielle, moi, c'est jouer avant-gauche, ça veut dire left wing. Et euh, après, je peux jouer aussi euh, piston sur le côté, le poste où Archibrand il évolue actuellement. Et je peux aussi me repositionner des fois un peu plus au milieu de terrain, mais toujours un peu plus sur l'aile. Okay, et tu... devant et avant centre aussi un peu. On peut donc tu peux défendre Exactement. <rire> et tu le veux aussi <rire> Bah je peux. Hein. <rire> tu dois, je pense aussi. <rire> euh, euh, Franck, euh, est-ce que tu as des... des... Des idoles aussi ou des, des, des exemples Je sais pas, peut-être ah Lionel non. Messi par exemple ou je sais pas. Euh, mon idole d'enfance c'était Neymar. J'étais un grand fan de tout ce qu'il a fait dans le football, niveau technique, il se fonçait des trucs que personne ne pourra reproduire. Et actuellement je m'inspirais un peu de Léao qui, comment dire, qui aime beaucoup percuter avec sa vitesse. Un peu moins de, de folie dans les dribbles mais plus d'efficacité. Et c'est ça qui me plaît actuellement. Et euh, c'était comment euh, les, les premiers jours pour, pour toi ici euh, à la Gantoise ben, Quand je suis arrivé, franchement, j'ai très bien été accueilli. Marco m'a très bien accueilli à l'aéroport. Mais après, bon, tout s'est accéléré, tout allait très vite. C'est-à-dire que le premier jour, il euh, y avait les visites médicales, le test physique. Du coup, ça, tout s'est accéléré pour moi jusqu'à la signature et après c'était vraiment un soulagement au moment de signer et le lendemain j'ai rencontré les, les coéquipiers franchement tout, tout le monde était très gentil avec moi j'ai réussi à bien m'intégrer là je m'entends bien avec euh, toute l'équipe et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps 
Tu déjà connais le, le club avant l'intresse Bien sûr, je le connais depuis un moment parce que j'ai un ami à moi qui a, qui a joué là, mais je crois en jeune. Il y a un moment de cela et il m'en a déjà parlé du club. Il m'a dit directement « Fonce, n'hésite pas ». Qu'est-ce que tu penses de, du niveau de, de l'équipe et de la compétition euh, Le niveau de l'équipe, il est très bon, il est très élevé. Ça, ça, ça change pour moi du championnat, c'est tout autre. Techniquement, c'est un niveau au-dessus et aussi dans le niveau de l'intensité, excusez-moi, ça, ça change vraiment. C'est plus box to box et ça, c'est un truc que je pense que je dois bosser encore et qui va me faire vraiment du bien pour passer un step. Est-ce que tu as un club ou, ou une compétition de, de rêve <rire> Mon club de rêve, c'est le SC Barcelone. <rire> je ne le cache pas. <rire> Peut-être un jour. <rire> Peut-être un jour, c'est mon objectif. Oké, okay. merci. Merci à vous. Merci, Franck. Ik wil uh, gerust nog even kort vertalen voor onze kijkers wat hij zoal gezegd heeft. Wel, er is heel veel belangstelling voor hem geweest. Hij is naar hier gekomen, vooral omdat hij vastgesteld heeft dat uh, jongeren veel kansen krijgen in Gent met Malik Fofana. Natuurlijk als uh, het beste en meest recente voorbeeld daarvan. Hij kende ook Archie Brown al, dus uh, dat heeft ook geholpen om naar hier te komen. Linksbuiten, dat is zowat zijn favoriete positie, al kan hij ook wel op uh, andere plekken uit de voeten, maar toch liefst op de flanken. En en zijn idolen, dat hebben jullie vast wel gehoord, Neymar en Leao van AC Milan, als ik me niet vergis. Maar Milan is niet zijn droomclub, dat is FC Barcelona. Maar nu zit hij dus bij Gent, hij voelt zich hier heel erg welkom. En dat heb ik ook zelf al gezien trouwens, hij heeft al heel wat afgelachen met zijn nieuwe ploegmaats. Merci Franck. Merci à vous. Merci. En dan gaan we Frank van plaats laten wisselen met Momodou Sonko, onze meest recente aanwinst sinds gisteren. Een aanvaller die onze club gehaald heeft bij BK Hekken in Zweden. Hij werd daar afgelopen jaar verkozen tot jonge speler van het jaar. Dus we zijn heel blij dat we zo'n groot talent naar Gent hebben kunnen halen. En het is morgen zijn verjaardag. 19 jaar wordt hij dan, dus nu nog maar 18. Maar kijk, pril en jong en met heel veel talent hier in Gent. Your questions, this time in English, please for uh, Momodou. Hi Momodou, happy birthday already for tomorrow. Thank you. Uh, can you tell us a bit how, how, have you, how have your first days been uh, at the club? Yeah, a bit busy, uh, a lot of testing and uh, a lot of meeting new people, but uh, I've been enjoying it so far. Uh, everybody has been nice in, in the city and uh, in the club, so uh, I've been happy and enjoying the time here. Can you tell us a bit how uh, last week's uh, went for you? When was the first time you heard about the, the interest of, of Ghent and how did it all went? Yeah, I heard about it uh, from my agents. Uh, uh, we were talking about uh, some options and uh, um, Ghent was a, a, a strong one. Uh, and then we started looking further into the project and started talking to the, the coach and the CEO of the club and they had a really nice plan for me and uh, uh, showed many uh, things that could have been done or could be done in a couple of years so um, that's what happened. You've been linked with a lot of, of big clubs uh, thanks to your great performances at Hecken. Um Yeah, how did you feel about that, being such a young guy and already being linked with uh, big clubs, also in the Premier League, for example? Yeah, uh, as you say, it's linked and um, all I read was interest uh, and that doesn't bother me too much. Um, I'm thinking about my own game uh, at the moment and um, trying to develop as much as I can uh, and then once the interest starts becoming bids and uh, bigger interest then i will take it more serious we know that for example club Bruges was also very interested in you can you tell us a bit why did you choose for for agent and for example not for for club Bruges? as i said they, uh, they had a really nice project for me uh, they uh, showed a lot of things um, in the future that can happen and I saw, the, uh, I saw a lot of opportunities um, to develop and also uh, get a lot of playing time um, and yeah, develop as a person and a player uh, during my time here. So that's why. How do you feel about being 
the the biggest transfer ever in history of uh, of Ka Gent? Yeah, obviously I'm very honored. Um, it's a very nice thing, and um, I'm really happy that they could match the the price tag that Hecken had. Um, but also thanks to Hecken that uh, um, has been my former club and um, developed me and formed me as the player I today am. Uh, so uh, I'm very happy to be here and. Um, no matter uh, what price tag, I will uh, hopefully show them that I'm worth the price. Yeah, because I mean, your price tag will also, you know, give you a lot of high expectations. No, will it be? Can you cope easy with with these expectations? You think? Yeah, I think I have a lot of time here, um, but uh, I still want to improve and prove the fans that I'm worth uh, what they paid for. So it's up to me now and uh, I'm happy to take on that job. If you have to describe yourself as a player, how would you describe yourself? I would describe myself as a quick player, uh, great in one against one uh, uh, opportunities or positions and uh, I like to play on the left hand side, but can also be used on the right. Um, like to go inside with my right foot, uh, not to give too much away, but uh, also now I've been training on using my left foot a lot so I can be um, less red in the game. So. Hi Momo, you seem very cool. Don't you feel any pressure when there are expectations? Uh, no, not really. Um, I'm here to do my job and, and do what I love, uh, and it's playing football. Uh, so I'm here to develop and be the person and player I've been in Hecken um, and try to improve as much as I can in this club. Yeah, you were already at a young age. You were testing in Liverpool, for example. So this dream is has always been there, probably, for you, that you would become professional player playing somewhere in Europe, not only in Sweden? Yeah, obviously I've, I've loved the football since I was young. I uh, come from a whole family that loves football, so uh, it came naturally to me. And uh, I'm looking forward to take new steps and uh, enjoy my time here. If you talk about the plans that the trainer and the CEO showed you for the future, what can you Tell us a bit more about what they showed you or what the plan could be, what the steps could be. Yeah, they showed me a lot of opportunities to develop uh, both as a player and as a person, as I said. And um, they showed me the opportunities to play both in the Belgium League and um, out in Europe uh, to keep on playing on that level and trying to uh, compare myself with the, the bigger players. The, tra the system of playing here, is it different from Hacken? You probably sh saw the last game, I, I presume, or, or didn't you? Yeah, uh, I did a bit of it, but uh, yeah, it's a bit different. Um, obviously, it's, uh, it's not the same club or coach, so um, it's just a matter of time to get used to it and um, yeah, uh, try to play the type of football he wants to uh, he wants me to play. And would you be able to play in a more central position? Yeah, I think so. I've been working on it a lot, and uh, uh, obviously I still have things to improve on. But uh, I'm looking forward to to working with him. How will life be for you here? Because I see you brought your family for the transfer, so it's probably a very big thing, of course. Yeah. Um, will they be joining you here uh, to live here in Belgium? No, uh, not no. They are going home tomorrow, uh, but uh, they will obviously still support me, I think, and uh, uh, come down for games uh, to watch to watch me play the home games and stuff like that. So uh, I'll I'll still have my family close to me, but uh, we will not live together. No. So you you will be living alone here. Yeah. That's for the first time, probably, or. Yeah, it is. But uh, I've been testing it a lot uh, since they go on vacations and uh, I've been staying here in, uh, or in Sweden and uh, uh, keep on training and playing football. So 
I've been on my own a couple of times, um, and I like it that way. <laughs> uh, should we give you some t tips to make your dinner, or uh, are you already able? <laughs> no, I think my mom uh, will do that, but uh, I have some uh, tricks up my sleeve. All right. Yeah. Good luck on that. Any plans for tomorrow because it's your birthday? Uh, no, not really. My family is going home, so uh, uh, maybe in the morning before training they will uh, probably sing a song as my mom used to. Um, but uh, otherwise, no, I'll just uh, keep on training and uh, focusing on getting a better player. What's your what's your uh, target in the future? I mean, of course, you want to play here and develop, but do you have a long-term dream plan? Right now, my mind is uh, fully on uh, again. I just came here uh, a couple of days ago, so um, I want. Obviously, I want to keep on developing, and I want to play on the highest stages like Champions League. Um, and also for uh, the national team uh, of Sweden. And uh, uh, but right now I'm a good, yeah, I'm in a good place, and I feel like uh, everybody has been treating me well so far. Uh, and I'm just getting settled, uh, settled. So I'm looking forward for this. Okay, thank, thank you. you well. Het is morgen dus zijn verjaardag. Zijn familie is hier aanwezig en zijn mama zal misschien een liedje zingen, maar verder nog geen grote plannen. Ik geef ook nog eens mee wat de belangrijkste punten waren die Momodou aangehaald heeft. Wel, net als voor Frank was er ook voor hem heel veel belangstelling, vertelde hij, maar hij heeft zijn hoofd niet gek laten maken tot het eigenlijk echt concreet en serieus werd. Vanaf dan is hij zich er serieus mee gaan bezighouden en het is dus Gent geworden. Hij heeft met de coach gepraat, met de CEO ook, Michel Louagy, en er lag hier een mooi sportief project voor hem klaar en daarom heeft hij uiteindelijk voor Gent gekozen, omdat hij zich hier verder kan ontwikkelen in de Belgische competitie, maar ook Europees. Um, ja, hij is de recordtransfer van AA Gent, zoals we intussen weten. Dat is een eer, vertelde hij ook, en hij wil er alles aan doen om het prijskaartje dat op hem kleeft ook waar te maken. Dus uh, hij gaat zijn uiterste best doen, zijn lievelingspositie, ook dat was een vraag, uh, links buiten. We hebben er hier twee vandaag dus die daar graag spelen. Maar hij kan ook op rechts en uh, hij komt graag naar binnen. En uh, zijn beste kwaliteiten of zijn grootste kwaliteiten zijn uh, ja, zijn snelheid. één tegen één spelen en uh, dus vanaf links of rechts naar binnen snijden. Ik hoop dat we er veel gaan van zien de komende weken en maanden. In elk geval, we zijn uh, benieuwd naar Momodou om hem een eerste keer aan het werk te zien. Dank je wel voor jullie vragen. Zo meteen volgt er nog een fotomoment. En daarmee sluiten we deze persconferentie af. Dank je wel.